Капитал должен давать деньги для создания новых производств. Рабочая сила и менеджмент должны повышать производительность и уменьшать стоимость продукции. Для того, чтобы больше людей могли купить товары, которые делают их жизнь легче и счастливее. США погружаются в глубочайшую финансовую зависимость от Центробанков Японии и Китая, которые ежедневно посылают огромные деньги, чтобы мы могли поддерживать свой уровень потребления. А что, если завтра надоест? Что, если завтра, например, правительство Саудовской Аравии потребует перевести расчеты за свою нефть в евро? Американская экономика перестанет существовать в тот же день. В первую очередь, причина американской экспансии – интересы бизнеса. Бизнесу необходим доступ к ресурсам, рынкам, инвестиционным возможностям. Корпорации контролируют все. Они назначают политиков, они выбирают Конгресс, они покупают выборы. Их влияние бесконечно. Возьмите нефть. Нет такого понятия, как нефтяное лобби, потому что все эти корпорации – они просто часть американского правительства. Например, госсекретарь США очень часто выбирается из числа руководителей основных корпораций. В США господствует убеждение, что частный сектор экономики, свобода предпринимательства – это ценность номер один, ценность более важная, чем даже политическая свобода. И если какая-то страна пытается поставить под контроль стратегические отрасли, США считают своей задачей любым способом вернуть их западным корпорациям. Далеко не все правительства соглашались с такими предложениями. Но за свою историю США отработали множество способов, как заставить непокорную страну, непокорного политика стать покорными. Самый удобный способ – просто избавиться от него. За последние 60 лет американское правительство попыталось организовать перевороты в 50 странах. Более чем в половине случаев ему это удалось. В любой момент времени в Эквадоре нашими агентами были, по крайней мере, один вице-президент, главы обеих палат парламента, несколько министров, председатель социал-демократической партии. Этого человека зовут Филипп Эйджи. За всю историю ЦРУ это, пожалуй, самый известный случай, когда офицер американской разведки решает выступить с откровениями о тайных операциях этой организации в отношении других стран. Когда он сделал это, ему было 35. На тот момент он проработал в ЦРУ 10 лет. Мы проводили широкие пропагандистские операции. Так, один из главных эквадорских журналистов, Густаво Салгада, работал на нас и публиковал наши материалы за своей подписью. Нашей задачей было создание в стране атмосферы страха и истерии. ЦРУ учредила в США Институт свободного труда совместно с транснациональными корпорациями. Мы приглашали на бесплатную стажировку профсоюзных лидеров со всей Латинской Америки. Но главное, когда они возвращались на родину, они должны были выполнять наши задания. Моим первым прикрытием была должность дипломата в посольстве. Я сразу начал проводить операции. В Эквадоре я провел три года, потом были Уругвай и Мексика. Там я был представителем американского правительства в оргкомитете Олимпиады 68 года. Мне очень нравилось работать в ЦРУ поначалу. Это давало мне, молодому человеку, возможность знать то, что не знали простые люди. Для простых людей все выглядело совершенно иначе. Пройдет не один десяток лет, прежде чем многие из них узнают, что события, радикально изменившие жизнь в их странах, на самом деле были чем-то другим. Не тем, чем им казалось. Не народной революцией, не бунтом патриотически настроенных офицеров, не внезапным обвалом бирж или продовольственной паникой. Что все это – просто часть одной большой специальной операции, которую в отношении их государства, по указанию американского президента, провело ЦРУ. За три года в Эквадоре мы свергли два правительства. Мы устроили военный переворот в 1962 и еще один в 1963. Людям в России очень важно знать, что ЦРУ создали не как агентство по сбору информации, а как способ вмешательства во внутреннюю политику других стран. Способ, которым пользуются тогда, когда по каким-то причинам прямое военное вторжение невозможно. Оказалось, что американская разведка добивается подобных целей даже лучше, чем армия. Впервые эта истина открылась американским президентом в 1953 году. В августе 1953-го ЦРУ организовала переворот в Иране против первого в истории этой страны демократически избранного правительства Мухаммеда Масадека.
دکتر مصدق نخست وزیر مصدق پرویل через парламент указ о национализации англо-персидской нефтяной компании. Англичане всячески противились этому, они пытались устроить народные выступления и даже революцию. Но национализация все-таки состоялась. Тогда англичане обратились за помощью к американцам. Мы знаем о том, что ЦРУ сделала в Иране главным образом потому, что главный человек, который организовал это, написал об этом книгу. Его звали Кермит Рузвельт. Он придумал переворот и полностью во всем рассказывает. Все такие перевороты одинаковые. В Иране в 1953 году было законное правительство, которое вдруг осмелилось взять под контроль собственные ресурсы. Поэтому его и свергли. Операция «Аякс» началась из-за того, что Масадек начал спорить с компанией British Petroleum. BP отказалась даже обсуждать более справедливое распределение доходов от добычи нефти. До Масадека Иран получал от них только 4%. Тогда англичане обратились к ЦРУ. Примерно за год ЦРУ сделала так, что всенародно любимого премьера свергла разъяренная толпа. Премьер Масадек уважительно относился к Америке. Он обратился к ней за помощью, к президенту Труману. Но пришел новый президент Эйзенхауэр, и британцы обратились к нему за поддержкой. Им удалось убедить Эйзенхауэра принять участие в устранении Масадека. Это выглядело парадоксально. Масадек, которого даже журнал «Тайм» назвал «Человеком года», свергнут народом, который еще вчера был готов носить его на руках. Лишь через 30 лет станет известно, что это результат специальной операции ЦРУ. Разрешение на нее у президента Эйзенхауэра попросили два брата. Госсекретарь Джон Фостер Даллес и директор ЦРУ Ален Даллес. То, что произошло в Тегеране в 1953-м, на самом деле это эпохальное событие. Это был не просто переворот. Впервые в своей истории правительство США, Госдепартамента ЦРУ пошли на организацию тайной операции по устранению неугодного им режима в независимом государстве. Этот опыт был первым, неуверенным, но тем не менее настолько удачным, что в дальнейшем он открыл дорогу для целой лавины подобных тайных операций. Впрочем, сама схема, которую придумал резидент ЦРУ в Тегеране Кермит Рузвельт, внук президента Тедди Рузвельта, останется неизменной. За полвека ее жертвами станут десятки политических деятелей, в разное время решавших, что им больше не нужна опека Вашингтона. В этом смысле Тегеранская революция 1953-го – это бабушка всех нынешних цветных революций. Вот кадры хроники. Восторженная толпа свергает Моссадека. Через считанные часы из-за границы прилетает шах Пихлеви. Через месяц иранской нефтью распоряжаются американцы. Так появился рецепт. Пройдет меньше года, прежде чем американцы применят его вновь. Это произойдет в 1954-м в Гватемале, где президент Хакома Арбенц сделает немыслимое, национализирует банановые плантации, принадлежащие американской компании United Fruit. Арбенс тоже надеялся на понимание Вашингтона, и у него были причины. За его плечами был Гарвардский университет и годы жизни в Америке. Это не помогло. Несколько месяцев подрывной работы, и Арбенс составил компанию Массадеку. Те страны, которые решились отказаться от американского контроля или даже ограничить его, могут быть уверены в том, что США попытаются сместить их правительство. Как? Если в стране выборы, будут использованы выборы. Они попробуют вмешаться и используют все виды провокаций, чтобы на них победили партии, лояльные США. Другой способ – это проникновение в институты власти, правительство партии, газеты и телевидения, студенческие организации, профсоюзы. Можно спровоцировать на вмешательство военных. Они всегда болезненно реагируют на хаос, поэтому надо создать хаос. Это всегда требует большего количества людей и денег. Это не так легко, как кажется, взять и сменить в чужой стране правительство. Нужны предпосылки. Например, нужен альянс с оппозицией. Если его нет, с недовольными военными. Так делалось в Бразилии, Греции или Турции. Но главное, вы должны найти недовольных в предпринимательских кругах. Людей, которые могут оказать поддержку. Самый последний пример – это, конечно, Венесуэла, где президента Чавеса свергли в результате путча. Он продолжался всего три дня, но был организован частным капиталом в сотрудничестве с военными. На следующий день администрация Буша признала новое правительство. Администрация, которая говорит о демократии, приветствовала военный путч против демократического правительства. При этом каждому ясно, что причина в венесуэльских запасах нефти и в том, что Чавес избавился от американских компаний. 